ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಒಂದು ಗಡುವು ಇದೆ ಈ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೋದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೇರೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯ ಅನುದಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರಗ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಮೋದಿ ಅಲೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾಯಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರು ಏನಿದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಏನಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾ ತಾವು ಸರ್ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ದಯಾಳ್ಜಿ ಉಪಾಧ್ಯ ಜನಸಂಘದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷ ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೊಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರುಗಳ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬೃಹ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್
ನಾವು ಹೋದಾಗ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ಓಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಈ ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಬ್ರೋಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಮನೆಯವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿದೆ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ 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 ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಂತೂ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೋದಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬದುಕನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರೋರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂತು ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಂಥವರು ಅಪರೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಮೋದಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಟಿ ವಿನವರು ನೀವೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಹಣ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಇಂಥ ಅಡಚಣೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಮೋದಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರೇ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳ್ದೋರು ಅವರು ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಂಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಳೆದರು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು
ना होंगे मन्ने देना रिप्रेजेंटेशन कोटिया ना वाड़ के बिल्कुल संघ समस्ते गुड़ इधर ना आई द परसेंट वाड़ के इड़ बेको इधर न हिच मार दे रहा इधर रही तर बिल्कुल इधर हानि आकता दें तो ले हेड दो बताई द परसेंट की टिड़ा अष्टमटी के इडी देश दे ले आई द परसेंट के स प्रोडक्ट गलो उत्पन्न गल की मात्रा 80 20 ये वक्त लग्जरी व्हीकल्स इतना कौन रहा है निम्न के 18 परसेंट के ते जीएसटी फिक्स मरता रहे निम्न आल्टो मध्यम और गदा और आल्टो अथवा इन मध्यम और गदा कार करने तक नहीं टैक्स जांच या करते रेट अप इंट्रेस्ट जांच या करते हत्तो हद नहीं सारों पे हिचक लग्जरी इन्नो वनो तो इन्न इन तक गावाहन करना श्रीमंत्र परचेस मारो तो वन दो लक्षण रस्तों कड़ी में आ गए थे इन्ता इगा नाम इगा यह क्या की देन रहे जीएसटी संपूर्ण वाकी अलग को कुला थ्री दिला इधर बग्गे मनदर्त मारो वन तो प्रयत्न गुलो अधिकारी गल कड़े इन्दा आर्थिक तकनीर कड़े इन्दा � ये लोग किन्तु है चाहिए इल्ली आग बे कागी दिए नंदर है ये बत्तो नानु नमूर नलों उन द सन्ना उन द ऊरी दे ना मन्ने ओबा ट्रेडर हेल्ता है द आ आ ऊर ना ये नो व्यापारी गला संगत अध्यक्ष रो अवर हेल्ता है द रो नाम व्याट रजिस्ट्रेशन मार्क करने और इप्पत्तम बच्चना ही द्वि नमूर नले न इप्पत्तम बत्तम मत्तो थम्बत्त के यस्ट परसेंट जास्ते एकत है। मूर पट्टो मूरो अर्ध पट्टो जास्ते आगु आगा। वंद सन्ना वूर नले जास्ते आगु आगे इडी देश दे परिस्थिति है ना। यारो टैक्सेबल लिमिट वाले डे बर्ताय दर है। इधर इंदा आगे टैक्स जास्ते कलेक्शन आकत है। सोर के कड़मे आकत है। जास रस्ते गुलो ये रीतिया रेलवे ये रीतिया वंदु अंतर्राष्ट्रीय मट्टा दा अभिरुद्धि कार्या ये वो तीन कुंटित आगे तो अधिक आर्थिक शक्ति निर्वंता कल्सा ये वंदु जीएसटी करें इंदा खंडित वागो नहीं तो दा नोट बैन इंदा ना अस्तेन बाला जाना खेलता रही सरे दोड़ी तो जुलाई एंड ये ये का टैक्� करकट गोता आगे बनता था अगस्त में अली भोषा नंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस मारता था ये स्टू जना टैक्स इधो इनकम टैक्स लिमिटेशन के बर्ताव इधर ये स्ट कलेक्शन आकता था इंता इधों दो दो डब पवार सदृश्य वादन तब बदलाव ने आकता था ये देश दली कार ये स्ट जना इपत्ता इधो मोहत लक्षा � ये नल नल नोड दागी उरे अल्लरो कोड़ा टैक्स लिमिटिंग भरता नहीं अल्ली ला ना इनकम टैक्स लिमिट नल लिल दी दोरों उन्हें ले ली और डिक्लेयर मार्क करने ले ला ये बात ये अल्लर नो कोड़ा ये दक भरता इधर ये स्टू इनकम टैक्स वोटा एक तो दे इधर इन दागी यारो थपस्ता इधरो यारो � हेल कोट्टा हो रही है बदलाव नहीं है ना मार्ग बनता प्रयत्न ये तो सामान्य संकेत आला उन तो सब तो दही रे बेको और वह त्वरित दली इधर इधर भाड़ा जाना प्रधानी कल आगे तारे भाड़ा जाना प्रधानी कल आगे ये दही रे आम मार्ग ले ला नोट बैन रे बो दो जीएसटी रे बो दो आह ये वह तो ये वन नल्ला मा� Upgrade itu, orang orang ni, awal dulu kuda orang, satu tikka koskar aja, orang marta illa, desh koskar marta itu, naya orang tu, modi orang pramani kuwa gitu kan tu, kanusan na, ini desh jana arta marta ni dera. Haga lagi, ini tu awal dulu kuda upgrade tera, jana virus tu dila, modi orang le dari nala di tera itu dera entar lele. Sir, ini ini ni ni kita kerana hatu jusa kali ni, ni mili urpi, wajan sabakshe tu dulu, sancar marta itu dera. So, hegi dera ni mera respon, mata ni mma ini adiu seda prati di nada. वैला पट्टी है क्या रहता है सर बिल्कुल के आर घंटे आर वने इतना शोर मारते हुए नम्मा पक्षित दे बड़ा ही ये कार्यकर्ता गली दरे अब एक सक्रिय राज्य करने दली ला आरएसएस नल कल समर्थ है दरे इल्ल दरे मार्गदर्शक राज्य कल समर्थ है दरे आम मने गली के बेटे खोटा है दरे और अंश के गली नो ये न बदलाव � 
ನಾವು ಈ ಕನಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಇದು ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೇ ಕನಸು ನಮ್ಮದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಅನುಭವಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಘಟನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ 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 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೋದಿ ಕಳಕಳಿ ಮೋದಿಯ ಏನು ಆ ಕನಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಿರಿಯ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏನು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೇ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಪರೂಪ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಜನಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇದು ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುನರಪಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರಣವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಫೋಟೋ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಧಾರಣೆ ರಾಸಾಯಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೂರಿಯಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೆಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ನೀಮ್ ಕೋಟೆಡ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯು ಕೂಡ ರೈತರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಖಾಲಿ ಅಭಾವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಅಭಾವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಧ್ವನಿನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಫುಲ್ ಈಗ ನಾಟಿ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೌನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಿದೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರದ ಧಾರಣೆ ಏರ್ತಾ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ 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 ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬದುಕು ಒಂದು ಸಂತೋಷಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಸಲು ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ವಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾರಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ ಹಣನ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ವಾಪ ವಾಪಸ್ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಇ
ಕೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಕರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರದ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಭಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಎರಡನೇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೋದಿಯ ಕರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಆ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತಾಯಂದರೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತಾಯಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆ ತಾಯಂದರು ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಾಗ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಥರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ ಹೌದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶಾಸಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವ ವಾರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ನವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಡುಪಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬೂತ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅವ್ರ ಸುಖ ಏನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ಅದೇನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಹುಶಃ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ನಂತರ ನಮ್ಮ
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನವರ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಯಾವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಟ್ ಹೀ ಸಕ್ಸಸ್ಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮೋದಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರ ಕಟ್ಟುಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಕೆಲವು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೋ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಓಕೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೋದಿ ಕಳಕಳಿ ಮೋದಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೇನು ಬಾಧಕಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅರಗಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಾಕಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಂದರೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮರಿ ಹಾಕ್ತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿಗ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಗಳನ್ನು ಕಟಕ ಕಸಾಯ ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿಸೋದು ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು
ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಯುವವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಗೋವಿಗೆ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಲಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲೇ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ವಿಷಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಾಗ ಅವು ಹಾಕೋ ಅವು ಕೊಡುವಂಥ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹಸು ನಷ್ಟದ ಬಾಬ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತದೆ ಎಷ್ಟು ಮೇವು ತಿಂತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಗಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಗಂಜಲದ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು ವೃದ್ಧರಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗೋವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಲಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಸು ಅದು ಕಟಕರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಜನ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಅಸಡ್ಡೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ರಾಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿ ಇದೆ ಕುರಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಲು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಏನು ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂತು ತಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಾ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕ ರೂಪುರೇಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೂಪುರೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮಾ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೀನಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಪಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆ
ಅವು ಏನು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲೋಗೋ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಗಳು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಮೀನನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಮೀನು ಇಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಜಮೀನನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದೇ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ದೇಶ ಇಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸುವಂಥ ಹಾಲಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಂಥ ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದೂ ವಿಷಮಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಾದರೆ ನೀವು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದರ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳಿತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿತಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾವು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬೆಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೇನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ತಾವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ನೆವದಲ್ಲೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನೆವದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೀದೇ ಇರುವಂಥ ಬೇಡು ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಈ ಏನು ಪ್ಲಾ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇದು ನಿರ ನಡೀತದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿರ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗೀತದೆ ನಾಡ್ದು ಬರೋ ಜುಲೈ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ್ದು ಮುಗೀತದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಹೋದಾಗ ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋ
ಇವತ್ತು ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಐವತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂತೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಸರಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ 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 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಗಳಿಗೆ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ರಘುಪತಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಆ ಎರಡು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಯಾರೂ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಅದನ್ನು ಫೈಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿಶ್ಚಿಮ್ರವರು ಭಾಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಆನಂತರ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನೇನೋ ತಂದಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತಾನು ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ ಚರಂಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ ಮೋರಿ ಕಟ್ಟೋದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು ಆದಂಗೆ ನನಗಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕ ಸರಿ ಅವ್ರೇನು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರಿಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಕೆಲವು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಸಂಕದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೋದಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಸುವಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದು ಪಿ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆ ಆಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್